Hallo Hamsterfans, heute gibt es ein sogenanntes Reaction-Video. Das heißt, ich werde auf eure Kommentare, Fragen und Tipps reagieren. Ich kann natürlich nicht auf alle Fragen und Kommentare einzeln eingehen, aber ich habe versucht, die Kommentare zu beantworten, die eben sehr häufig aufkamen. Ich teile das Video in zwei Teile, weil es einfach wahnsinnig viele Kommentare sind. Und heute erscheint der erste Teil. Da geht es um die Tipps, die ihr mir gegeben habt und die ich super toll fand und auch umsetzen möchte oder schon umgesetzt habe. Dann geht es um einige Fragen bezüglich des bioaktiven Terrariums. Und ich werde noch auf ein paar kleinere Kommentare, die einfach wahnsinnig toll waren, von euch eingehen. Die Winkelfrau schreibt... Bitte nicht alles Streu alle paar Monate austauschen, nur im Notfall, bei Parasitenbefall oder bei Schimmel. Auch das Umstellen im Gehege ist Stress für den Hamster. Danke, dass du über die Körpersprache gesprochen hast. Bitte schön. Ich würde auch das Terra aus Holz, welches du im Web gezeigt hast, nicht empfehlen und bewerben. Mehr Stockwerke bringen nichts beim Thema Grundfläche. Ja, liebe Winkelfrau, vielen Dank für deinen Kommentar. Du hast recht, tatsächlich ist das Terrarium, welches ich im Web gezeigt habe, nicht unbedingt das ideale Terrarium. Es war für mich einfach ein Terrarium, das einen halbwegs akzeptablen Preis hatte. Natürlich bringen Stockwerke überhaupt nichts beim Thema Grundfläche. Genauso wenig bringen irgendwelche Röhren aus Plastik oder aus Holz, die noch an irgendeinem so Käfig dran sind, irgendwas beim Thema Grundfläche. Sie sind eher gefährlich. Auch, dass man das Streu nicht so oft austauschen soll und auch nie komplett austauschen soll, stimmt. Also wirklich nur im Notfall, wie du geschrieben hast. Ja, und danke für dein Lob, was die Körpersprache angeht. Ich denke, da habe ich mittlerweile ein bisschen Erfahrung. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar. Sehr konstruktiv. So, Night Luna Star hat bei dem Thema Hamsterkrankheiten geschrieben. Ich würde noch hinzufügen, dass die Trinkmenge auch einem zeigen kann, ob der Hamster Krankheiten hat. Wenn Hybriden zum Beispiel 5 Milliliter trinken, normalerweise trinken sie so um die 2, dann könnte das ein Anzeichen sein, dass der Hamster Diabetes hat. Ja, vielen Dank, wenn Hybriden sehr, sehr viel trinken. Ich hatte das ganz vergessen zu erwähnen. Oder wenn allgemein Zwerghamster viel trinken, dann kann es ein Zeichen für Diabetes sein. Also passt da bitte auf. Und wenn ihr denkt, dass euer Hamster wirklich den Trinknapf komplett leer macht innerhalb von kürzester Zeit, dann lasst es einfach nochmal abklären. Also vielen Dank für deinen Kommentar. Das war echt super und ich glaube, es hat auch vielen Leuten geholfen. So, nochmal die Winkelfrau. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei nötigem Umbau der Hamster am ruhigsten ist, wenn ich ihn für die Bauarbeiten eine Stunde oder so in die Transportbox gesetzt habe, samt seinem Lieblingsversteck. Dein Terra ist echt sehr ansprechend geworden. Ja, vielen Dank, liebe Winkelfrau. Vielen Dank, Anna, für ähm, dieses Lob. Ja, tatsächlich, also ich habe ähm, die Erde aufgeschichtet, während Tweety wach war. Ich dachte, er wäre in seinem Haus und würde nichts davon mitbekommen. Tweety ist halt super neugierig, ihm macht das gar nichts aus. Aber Remy tatsächlich müsste ich ähm, wahrscheinlich ausquartieren, wenn ich irgendwas in seinem Terrarium ändern wollte, beziehungsweise das haben wir auch schon gemacht. Beim Thema Transportbox kann ich nur sagen, da bin ich mittlerweile jemand, der eine sehr große Transportbox eher bevorzugt als die kleine, die ich schon habe. Und da werde ich mich auch noch ein bisschen umhören. Und immer gut ist es ja auch allgemein bei Transportboxen, wenn man da Streu und wie du gesagt hast, Lieblingsverstecke einfach mit reinnimmt. Also vielen Dank für den Tipp. Dann hat Nereen mir geschrieben, mit dem Schlafen auf der Hand muss ich widersprechen. Wenn mein Hamster auf meiner Hand ist, legt er sich von allein hin und macht die Augen zu. Und gestresst ist er absolut nicht. Ja, ich habe da nochmal ein Video dazu gemacht, dass das Schlafen auf der Hand tatsächlich ein großer Vertrauensbeweis vom Hamster sein kann. Was ich in dem Video versucht habe zu verdeutlichen ist, wenn man einen schlafenden Hamster streichelt, während er schläft, beziehungsweise wenn man ihn irgendwie rausnimmt, während er schläft aus seinem Nest und dann streichelt. Also das ist unbewusst eben viel Stress. Aber wenn er sich wohlfühlt auf deiner Hand, dann ist es doch super, dass er da einschläft. Dann ist es ein ganz tolles Zeichen. So, dann hatte ich euch gefragt, ob ihr Ideen habt, was man machen kann, wenn man den Hamster beschäftigen will. Und Rosemary schreibt, I made a DIY snuffle mat and put some food in there as well as other places around the cage. I had noticed my Robo Hamster Nova dashing from place to place to checking out the usual areas I put the food. So I made the snuffle mat and put in a box filled with leaves etc. and put some seeds in there too. 
Ja, ich finde das eine ganz tolle Sache, Rosemary. Diese Snuffle-Nets, die werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Ich weiß, dass ich irgendwann mal so ein bisschen Bulgur in so ein Säckchen getan habe. Das war für mein Video über die Weihnachtskrippe und der Hamster hat da ganz, ganz sehr dran geschnüffelt. Und ich weiß auch, dass ich früher mal Toilettenpapier genommen habe und darin Futter eingewickelt habe. Und die Hamster haben das immer auseinandergenommen. Also da werde ich bestimmt noch mal ein paar Ideen sammeln. Aber auch für alle anderen ist das sicherlich eine coole Sache. Vielen Dank, liebe Rosemary. Und vielen Dank, dass du immer so viel kommentierst und dass du schon so lange dabei bist. Ich freue mich jedes Mal über deine Kommentare. Dankeschön. So, dann hatte ich ein wenig Probleme, weil mein Hamster die ganzen angesäten Körner aufgemacht und gefressen hat. Und Rosemary schreibt, Soil to dig and seeds to eat, surely a temptation too great for a hamster to ignore. I suggest you will have better results just growing the seeds outside of the hamster enclosure. The daisy seeds, when fully grown in a large box, may still provide photos of a beautiful nature. Ja, Rosemary, das denke ich auch. Mittlerweile haben wir das auch schon versucht. Leider ist es auch gar nicht so einfach, ähm, außerhalb des Terrariums was anzusäen. Also da fällt auch relativ viel innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. Aber wenigstens habe ich nicht das Problem, dass der Hamster dann die Körnchen wegfrisst. Oder, wie es im Fall der Gänseblümchen war, dass der Hamster die ähm, kleinen Triebe einfach zertrampelt. Also drück mir die Daumen, Rosemary, oder drück mir allgemein die Daumen, dass ich nochmal irgendwann schöne Gänseblümchenfotos oder schöne Sommerwiesenfotos mit dem Hamster machen kann. Dann finde ich es immer wieder super spannend, von Rosemary und von anderen Leuten aus anderen Ländern zu erfahren, wie es dort einfach ist mit Hamsterhilfen, mit Hamsterzucht und so weiter. Und Rosemary hat mir da auf eine Frage geantwortet und ähm, da ging es um Zuhandlungen. Und sie hat geschrieben, Here in the UK, our largest pet store is Pets at Home. They sell hamsters, guinea pigs, rats, gabbles and sometimes rabbits. They also have an adoption area in the store for people to bring animals in and for others to adopt. There is a fee for adoption, but the money is kept by the adoption section to pay for its upkeep and feeding etc. of the animals. Ja, das ist eine ganz coole Sache. Weiß irgendjemand, ob es das in Deutschland auch gibt? Also, dass man seinen Hamster irgendwo hinbringen kann, zur Adoption freigeben kann. Zum Beispiel bei einem Umzug oder wenn man sich nicht mehr um ihn kümmern kann und dass andere ihn dann adoptieren können. Ich kenne das nur von Tierheimen. Ich finde das ganz super, dass es dort auch Pet Stores, also Zuhandlungen gibt, die sowas machen. Und dass man da auch spenden kann und dass da auch drauf geachtet wird wohl, dass es den Hamstern dann da gut geht. Also super Sache. So, dann gibt es leider immer wieder sehr viele Zuschauer von mir, die sich viele Sorgen machen. Und es tut mir immer so wahnsinnig leid, weil ich möchte mit meinen Videos nicht dazu beitragen, dass ihr euch Sorgen macht, sondern einfach, dass ihr ein bisschen mehr ja, euch informieren könnt und auch einfach dann sorgenfreier in eure erste Erfahrung mit dem Hamster reingehen könnt. Also es gibt immer wieder Leute, die schreiben, warum sehe ich meinen Hamster zu wenig, geht es meinem Hamster gut? Als ich das äh, Krankheitsvideo gepostet habe, hatte ich auch einige Anfragen und ich werde ein paar Sorgen bzw. ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, jetzt einfach mal erklären. Vielleicht kann ich euch ja beruhigen. Also erstmal eine kurze Sache. Die geilen Sorgen von Maya, cooler Name, <lacht> schreibt... Ich habe für meinen Hamster ein etwas kleineres Rad gekauft, weil er mit dem Großen nicht vorwärts gekommen ist. Ja, also das ist kein Problem. Wenn er mit dem Großen nicht vorwärts gekommen ist, kannst du natürlich ein kleineres Rad kaufen. Du kannst aber auch gucken, ob du das große Rad so ein bisschen leichter zum Laufen kriegst. Manchmal hat sich da einfach vom Holz was verzogen oder verkeilt und man kann das irgendwie vielleicht nochmal versuchen. Aber wenn er mit dem kleinen Rad klarkommt und sich der Rücken nicht zu sehr durchbiegt, warum nicht? So, Mafalda, also auch eine von meinen ersten Abonnenten, die ich sehr, sehr viel kommentiert, schreibt, thank you very much for this video und dann schreibt sie, dass es eben toll ist, dass man viele Informationen bekommt und sie schreibt dann weiter unten, I'm thinking about adopting a hamster, but I want to do things better this time if I go ahead. My parents gave me and my sister each a hamster some 30 years ago and now I'm finding we did everything completely wrong and I feel really bad for them. Nein, mach das nicht, fühl dich nicht schlecht. Also das ist tatsächlich ähm, so, ich habe ja meinen ersten Hamster auch vor 20 Jahren bekommen, beziehungsweise mir damals einen noch ja, gekauft, muss ich ehrlich sagen, in der Zuhandlung, weil es einfach keine Möglichkeiten gab und auch keine Möglichkeiten der Recherche, wo mein Hamster herbekommt. Und ich habe dann auch im Nachhinein gedacht, mein Gott, was habe ich alles falsch gemacht? 
Käfig zu klein, zu wenig Einstreu, Sandbad vergessen und so weiter. Wenn du jetzt alles richtig machst, wenn du jetzt versuchst, dich zu verbessern, damals konntest du es vielleicht einfach nicht wissen und heute kannst du es richtig machen und du brauchst keine Angst haben. Leg doch einfach mal los, hol dir einen kleinen Kerl. Was ich immer meinen Zuschauern sagen möchte, ist, dass wenn ihr euch das erste Mal einen Hamster holt, dass ihr vielleicht nicht gleich komplexe Themen wie ein bioaktives Terrarium anstrebt oder Dinge wie Gruppenhaltung oder Zucht. Aber ein großes Gehege zu kaufen und dann zu befüllen mit Streu und mit einem großen Rad und einem Sandbad und einem geeigneten Futter. Also man muss da echt nicht so viel Sorgen haben. Mephalda, ich wünsche dir alles Gute mit deinem nächsten Hamster und ich freue mich auch, dass du immer so viel und fleißig kommentierst. So, dann wurde ich immer wieder gefragt, ob ich die Bezugsquellen für den Golivog, für Pflanzenlicht, für die Bodenpolizei und so weiter zeigen kann. Also wer in das kreatives Chaos hat mich das gefragt, kannst du vielleicht mal deine Bezugsquellen für den Golivog, das Pflanzenlicht und Co. zeigen, das wäre super. Ja, mache ich. Ich versuche es in der Infobox zu verlinken und wenn das nicht klappt, dann habt ihr es unten in der Videobeschreibung. Paolo schreibt, thank you so much for the video. Und dann sagt er, what type of soil do you recommend to use? Can you give some hints? Type in also brand if possible. Ja, also ich nutze Kokoserde, weil die einfach weiche Fasern hat. Ich bin da immer so ein bisschen kritisch, ähm, Brands zu nennen, aber ich kann mal ein paar einblenden, die ich bei Amazon ähm, gefunden habe, die ich ganz gut fand. Und dann fragt er noch, where can I get the ground police? Ja, also tatsächlich habe ich die auch nur im Internet gefunden, aber ich weiß, dass in Terroristik-Shops in größeren Städten man auch immer eine Bodenpolizei bekommt, weil die ja auch in anderen ähm, Terrarien immer wieder vorkommt. Tatsächlich ist das Ordern im Internet auch immer eine sehr schwierige Sache, wir hatten es zweimal, dass die Bodenpolizei tot bei uns ankam und es hat uns sehr leid getan. Die legen da solche ähm, Kühlpads bzw. Heating Pads, also je nachdem, ob es zu kalt oder zu warm draußen ist, mit rein, damit die Bodenpolizei sich wohlfühlt. Das Ding ist halt, wenn sich die Lieferung um einen Tag verzögert, dann leben oft nur noch die Hälfte. Und wenn sich die Lieferung um zwei Tage verzögert, dann lebt manchmal gar nichts mehr. Ja, guckt bitte, ob ihr einen Terroristik-Shop findet. Wir sind auch fleißig am Suchen. Bei uns gibt es in der Nähe von 50 Kilometern überhaupt gar keinen. Aber wir schauen mal weiter. Was den Gullivog und die Pflanzen angeht, die bekommt ihr bei der Gullitek. Da bekommt ihr auch andere Saaten, die ihr für den Hamster anpflanzen könnt. Dann hat sich Stefan etwas Sorgen gemacht, wenn er nur ein Drittel seines Geheges mit Erde befüllt, ob die Bodenpolizei das dann überleben wird oder ob die Bodenpolizei mehr Fläche braucht, sich auszubreiten. Er schreibt, jetzt wollte ich fragen, bringt das noch was, wenn ich nur so eine Fläche von ca. 60 mal 60 oder 70 mal 60 bioaktiv mache oder bringt das gar nichts mehr? Bei uns hat es was gebracht. Wir hatten ja bei dem 1,50 Meter langen Terrarium von Tweety auch anfangs nur ein Drittel bioaktiv gemacht, weil wir eben nicht wussten, wie gut wir mit dem Bioaktiven klarkommen und wie gut Tweety damit klarkommt. Und die Bodenpolizei hat überlebt. Also wir hatten Asseln vor allem, weiße Asseln. Und wir haben ja dann ein paar Pflanzen umgesät, ähm, beziehungsweise mussten ein paar Pflanzen ausgraben. Und an den Wurzeln hat man richtig gesehen, wie viele von der Bodenpolizei da dran hingen, also wie viele da noch rumgewuselt sind. Ich kann also nicht sagen, dass die Bodenpolizei ähm, viel Raum braucht, um sich auszubreiten. Also wenn irgendjemand Ahnung hat, mehr Ahnung hat als ich, dann äh, korrigiert mich gerne, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe. Also Stefan fragt, halten die Gänge auch so gut wie im Streu? Jein. Also anfangs, wenn die Erde sehr fluffig ist, halten die Gänge nicht, aber der Hamster gräbt sich trotzdem durch. Und später, wenn ihr dann viele Pflanzen habt, dann stabilisieren die Wurzeln die Erde und auch ähm, Nistmaterial, ähm, Toilettenpapier, Kokosfasern und anderes Nistmaterial kann eben helfen, dass der Hamster wirklich seine Gänge gut stabilisieren kann. Sally Skills schreibt, ist es eigentlich aufwendiger, den Erdteil zu pflegen und sauber zu halten? Nein, gar nicht. Also die Pflanzenpflege ist sehr aufwendig. Darüber habe ich ein paar Videos gemacht, die verlinke ich euch auch. Aber die Erde sauber zu halten ist nicht aufwendig, da ja die Bodenpolizei sich um die Hinterlassenschaften, also um die Köttel und auch um den Pipi von dem Hamster kümmert. Ja, 1, 3, 1, 2, 
fortfolgende, schreibt, dein Hamster ist der süßeste. Ja, vielen Dank. Wie gestaltet sich die Pflege des Erdgemischs? Gibt es da Besonderheiten, die zu beachten sind? Ja, ähm, da kann ich dir auch noch mal das Video verlinken, wo ich darüber rede. Ähm, da muss ich jetzt hier nicht so ausführlich sprechen. Ähm, es gibt ein paar Besonderheiten, aber es lässt sich in der Regel regeln mit ein wenig Erfahrung. Marco schreibt, guten Tag, warum spült ihr vorher den Platon mit Wasser? Sollen damit eventuelle Schadstoffe ausgespült werden? Ja, so habe ich das gelesen. Es sollen Schadstoffe ausgespült werden, die sich im Platon, eventuell auch in der Verpackung äh, des Platons befinden. Er schreibt auch, saugt sich dadurch nicht der Blähton zu viel mit Wasser voll, sodass später nicht mehr so viel Restfeuchtigkeit von dem Ton aufgenommen werden kann. Nein, also er saugt sich mit Wasser voll, aber das ist nicht wie bei einem Schwamm. Der Blähton trocknet sehr schnell wieder und er kann dann immer noch die Restfeuchtigkeit sehr gut aufnehmen. So, das war's erstmal. Das nächste Mal geht es ein bisschen um die Gehegegröße, um andere Dinge und um noch mehr Tipps von euch. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, Hamsterfans. Und vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare. Ich freue mich so sehr. Tschüss.